வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் விஜய் சேதுபதி சமந்தா ஃபஹத் ஃபாசில் ரம்யா கிருஷ்ணன் மிஸ்கின் எல்லோரும் நடித்து வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய சூப்பர் டீலக்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சூப்பர் டீலக்ஸ் இந்த படத்துடைய ஹீரோ பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் எஸ் டிரெக்டர் தியாகராஜா குமார் ராஜா ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த படத்துடைய ஹீரோ ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக வந்து இந்த படத்தை ஒரு கிளாசிக்கல் கல்ட் மூவியாக வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு அதுவும் தமிழில் அண்ட் இவருடைய ஆரண்ய காண்டம் அப்படின்ற படம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகி இன்றைக்கு வரைக்கும் பேசப்படுற ஒரு படமாகவே இருக்குது அண்ட் ஒரு தமிழில் நியோநாயர் ஃபிலிம் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படங்களை வந்து திருப்பியும் அதே ஜானரில் கொடுக்கறது வந்து சீரியஸ்லி ஒரு பெரிய பாராட்டுக்குரிய விஷயம் அதுக்கே ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் படத்துடைய ஸ்டோரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் வந்து தன்னை வந்து ஒரு பெண்ணியம் உணர்ந்து மாறுற ஒரு ஆண் இல்லை நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த அடலசன்ஸ் ஏஜில் பசங்க சின்ன வயசில் நம்ம பண்ணுற அந்த சொல்ல விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மெரைட்டல் அஃபேர் வரும்போது அவளுடைய வாழ்க்கையில் அவள் சந்திக்கிற விஷயங்கள் சமுதாயம் அவளை எப்படி பார்க்குது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அண்டு அளவுக்கு அதிகமான ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையில் வந்து அந்த மூழ்கி கண்ணடைஞ்சு போயிருக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஆல் அண்டர் ஒன் ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரே சமயத்தில் வந்து பேரலெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியாக வந்து இந்த படத்தை வந்து கொடுத்துட்டுருக்காரு அண்ட் படத்துடைய காஸ்டிங் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய பாட்டை சூப்பராக வந்து நடிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க அதிலும் குறிப்பாக வந்து பக்ஸ் என்கின்ற பகவதி பெருமாள் ஸோ பக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு காமெடியனா பார்த்திருப்போம் ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்டா கூட பார்த்திருப்போம் பட் இந்த படத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நெகட்டிவ் ரோல்லையும் அவர் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அவர் இவ்வளோ அழகாக ஒரு நெகட்டிவ் ரோலில் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்மளே வந்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அண்ட் படத்தில் அஸ்வத் அப்படின்ற அந்த ஒரு குட்டி பையனையும் அவ்வளோ அழகாக நடிக்க வச்சிருக்காங்க நடிக்க வச்சது மட்டும் இல்லை டப்பிங் வரைக்கும் அவர் வந்து அழகாக வந்து அந்த பையனை மோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குமே ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் டேரக்டருக்கு அண்ட் படத்துடைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு உடனே பயங்கரமாக வந்து என்ன சொல்றது பயங்கர தடபடலா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்மே கிடையாது படத்துல நீங்க நார்மலா நீங்க வந்து படத்துல ஒரு சீன் போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு சின்னதா வந்து உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய சீன்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வரப்போற சீனுடைய ஒரு முன்னாடியே வர்றதா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா முன்னாடி உள்ள சீனுக்கான ஒரு கண்டினியூட்டியா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ டீடைல்டா அவ்வளோ ஒரு எஃபர்ட் போட்டு இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இந்த படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பா வந்து புரியும் அண்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியா மியூசிக் பண்ணிருக்கிறாரு நம்மளுடைய மியூசிக் டைரக்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா ஸோ யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்தில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இவ்வளோ நல்லா இருக்கும்போது எங்கெங்க வந்து நீங்கள் மியூசிக்கை வந்து அளவாக கொடுக்கணும் எங்கே மியூசிக் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து உணர்ந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கே ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் அண்ட் எஸ் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் தியாகராஜா குமார் ராஜா ஸோ தியாகராஜா குமார் ராஜா அப்படின்னே அவருடைய அந்த ரா டைலாக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ரா ஃபிலிம் தான் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இவ்வளோ ராவை வந்து நீங்கள் படம் கொடுக்கும் போது நிறைய முகம் சுழிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கும் ஸோ ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த படம் இருக்கும் அம்மா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய முகம் சுழிக்கிற வார்த்தைகள் இந்த படத்தில் இருக்குது பட் படத்தில் ஒரு ஆடட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமர் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து இந்த படத்தில் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லை படத்தில் வந்து இவர் கையாண்டிருக்கிற விதம் வந்து எல்லா தரப்பு மக்களாலையும் அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா ஆரண்ய படம் ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் ஓவரால் இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு தமிழில் கிளாசிக்கலான ஒரு கல்ட் மூவியை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை போய் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக ஒவ்வொரு சீனையும் மிஸ் பண்ணாமல் அதில் பின்னாடி இருக்கிற சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப நுணுக்கமாக தேட்டரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் இல்லை எனக்கு தமிழ் படம்னா இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பயங்கரமாக யோசித்து ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை போய் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக